こんにちは。こんにちは。今回はユーグリーンさんとのタイアップ動画です。最新のポータブル電源を提供いただいたので、車中泊キャンプをしながらご紹介いたします。充電器とかケーブルとかで高評価を得てるメーカーさんのポータブル電源ということで、勝手にちょっと期待してます。実際に車中泊で使って、で私たちが持った感想を最後に述べたいと思いますので最後までぜひご覧ください商品情報とお得なクーポン情報を概要欄に載せてますのでぜひチェックしてくださいこちらがユーグリーンさんのパワーローム600です容量が 680Wh で定格出力が 600W ですこれは消費電力 600W までの家電が使用できるっていうことですね U ターボっていう機能を使うと 1500W の家電まで使えるらしいです後で試しますサイズは横が 31cm 縦が 24cm 奥行きは 19cm で重さが 9kg ですやっぱりポータブル電源だからある程度の重量はあるんだけど上についてる取っ手が結構しっかりしてるからなのかすごい持ちやすかった女性の私でも片手で持てました結構ポータブル電源ってでかくてもはやポータブルじゃないっていうの最近多いけど<笑>これは本当にポータブルです<笑>そうだね全面の LED スクリーンの下にあるボタンを押すと電源が入ります全面には USB ポート DC ポートライトがついてますはい USB は USB-A が2ポートと USB-C が2ポートで合計4ポートありますこれ USB-C が2個あるっていうのがポイント高いよねでこの右側にはシガーソケットが1つあと DC の5521ポートが2個ついてますはい左側にはライトがついてます AC のコンセントは側面についていて2ピンが2つ3ピンが3つで合計5ポートついてますで背面は何もなくてもう一方の側面には充電用のポートがついていますなるほど LED スクリーンでは残りの使用可能時間とかバッテリー残量とかあとインプットアウトプットの数字のほか各ステータスが確認できるようになってます ACDC はそれぞれオンオフできます上の面は物を置いた時に落ちにくいような作りになってます充電中のスマホを置くとか使えそうですケーブル類は4点同梱されていて AC 充電ケーブル DC5521 変換ケーブルシガーソケット充電ケーブルソーラー充電ケーブルが入ってます保証書も一緒に入ってたんだけど保証期間が5年でこれ長いっていうのも安心できると思ったあとユーザーマニュアルこれがしっかり日本語対応されてたのも良かったです中国の大手電気自動車メーカーの BYD っていう会社と共同開発した226650リン酸鉄リチウムっていうのを素材に使ってるらしいでっかい電気自動車のバスとか作ってんのへえ充電のライフサイクルが 3,000 回以上で長寿命だそうです使い方にもよるけど約10年使用可能ですゼロパーセント。DC 電源ボタンとライトのボタンを同時に10秒押し、残量ゼロパーセント緊急モードっていう面白い機能があって、ポータブル電源の残量がゼロパーセントの状態で、照明ライトと USB ポートが使えるんやって。災害時とか本当にピンチの時に使う機能っていう感じね。あ、光った。あ、ええ。今これ七十四パーセントなんだけど。なんか充電されたされたあーてか動いて動いてる動いてる他社でこういう機能をつけてるところって私は見たことなくてちょっと面白いなと思った、ね、急速充電が売りの一つということだったので家でゼロパーセントにしてから充電してみましたよくあるポータブル電源の AC 充電ケーブルってでっかい四角いのがついてるんだけどそれがなくってすごくいいと思ったあのでっかい四角いのってすごいかさばりやすいから、うん、これがないのはいいよねおめでとうございます今10時37分なんで充電方法は AC 充電のほかにソーラー充電とシガーソケット充電に対応していて合計3つの充電方法がありますほらこういうことちょっとエンジンかけてみるわじゃあお願いしますあああ来た来た来た来た
八十ワットぐらいだね。うん。これがシガーソケット充電。走行充電もできます。このポータブル電源に対応したアプリもあってそのアプリを使うとさっき説明した U ターボっていう機能がデフォルトではオンになっているんだけどそれをオフにしたりできますなんかねアプリの機能で面白いと思ったのがサイレントモードっていうのがあって、うん、これをオンにするとファンの稼働音が軽減されるんやって。でもね、これ一人の時にこれ起きたらマジで笑えないから今二人だから笑えるけどついた取ってたうん5度ぐらいか今日焼こうと思ってるお肉。これ。ぽい。よいよ。あと。これはですね、渾身のお酒です。<笑>こいつです。こいつも。ポータブル電源があると。外で冷蔵庫使えたりしちゃう。三十ワットぐらい。使ってるんだ。290ワット使ってる今炊飯器と冷蔵庫でなんかファンが回ってるマークが出てるんだけどすごい静かだね全然音しない。乾杯乾杯すごいチュルチュルしながら食べてるへえ。あーいい匂いよーしこれで準備は明日準備はできたどうえなんかささっきこっちから撮って今こっちから撮ってないあ、じゃあそっちを海子のようにしてこうどうはいはいそれでは OK あ,あニンニク切ってないあじゃあ俺がやるあお願いしますあいい匂いこれ本日のお肉ですね本日のお肉です大丈夫かなこの<笑>この火力キョンに囲まれそうな気がする夜ほらパーこれは。かけた。かけた。冷蔵庫もこれ、切っても保冷されるから。あ、そうね。切っとくか。寒くなってくで、DC 切って、ちょっと暗いな。ちょっと暗い暗いから U グリーンのライトつけるか。明るい。だけどさ。<笑>明るい。だけど、だけどご飯まで届かない。いや、届いてるよ。届いてる。マジ。照明にもなる。これが U グリーンご飯です。
これ油すごいねうん噛んだらじゅわって出てくる西なめをつく今仕込んどいた肉をね焼くよおハーブ鶏あバイス鶏ご飯まだあるうんご飯まだあるよはいあとあと<笑>あうまいただきーうわ、絶妙じゃないこの日の通り。うまい。味付けも完璧。ウーシャンフェン。ウーシャンフェン。同じことしようとして。お願いしますまあ炊飯器がいけんならこれは余裕でいけんないけるね300ワットで同じぐらいだ U ターボだっけ本当は600ワットまでだけど1500までなんか使えるらしいんだけど、うん、断続的にそんな使えんのかっていうのはちょっと俺疑問でああちなみにこのドライヤーは何ワット1200ワットなの定格なるほど最初はつくんだろうけどずっと使い続けられるかっていうのがちょっと気になるね、うん、で今ちなみに 79% ねはいいくよお願いしますあ使えた使えたえ出てるあったかい空気出てる出てるあ本ほんとだほんとだえあでもそっか出力をこれ623に抑えて,ーあ,ー抑えてーああこれすごいねユーターボってそういうこと出力を抑えて,抑えて、うんうん、使えんだドライヤー<笑>使えたねあのちょっとぬるいけどちょっと風力が弱い気はするだけど全然髪は乾きそうな感じ、うん、すごいねこれねすごいすごいオーブントースターいってみる何ワットだっけこれ2000ぐらい使うんじゃないあ ?1250?1250 ワットだこれもできんじゃねえのああこれもあーあーちょっと弱いかなちょっとこれパン焼くには多分弱いね一応動くっちゃ動くけどエラーにもならないねね、うん、うまい具合、ね、家電の出力を抑えて使えるっていう機能なんだね、うん、これ。オン。はい。<笑>最近気に入ってるやつ。コーヒー削るやつ。これタイプ C の。うんうん。これタイプ A。ああ、光ってるよ。してるしてるうんうん。よかったよかった。うん、うん、それ結構食うと思う。あ、あ、いや、うんうん。全然余裕じゃんねこれ。余裕600ワットまで使えるからトータルでね、うん、なかなかこいつすごいようんタフですねねえねえ、うん、めっちゃ寝てたやろ、うん、おおあったかそうこれこれすごいかもね<笑>するうん。
なんか夜につけてたのに全然全然染みてねえ真ん中の方あ、できたコーヒー。うん。あれ結局どっちで入れたん？あ、ダイソー。やっぱり。ダイソーの方が早いんだもん。文字はね、ちゃんと出てる。じゃあダイソーのでいいな。でいいなうん。これがハリオン。もうもう一回り小さいんだけど、うん、出るのめっちゃ遅いんだよね。これ。三倍ぐらい違う。全然違うね。見ててわかるね、うん。ダイソーのやつ一瞬で出るんだ。うん。パワーローム600はソーラー充電にも対応してると言ったんですが U グリーンさんからソーラーパネルも出てますこれ折りたたみ式になっとるやね 200W と 100W の2種類があってこれは 200W の方ですパネル自体がキックスタンドにもなっていてこんな感じで立てることができますソーラーパネルに同梱されている XT60MES と XT60MES のケーブルとパワーローム600に同梱されているソーラー充電ケーブルを接続すると充電ができますここでちょっと事件がキャンプ場でさソーラーパネル試そうとしたら<笑>あのソーラーパネルに付属しているケーブルを忘れてきちゃって後日取り直してます、うん、この日はちょっと雲が多くて、うん、30W から 70W ぐらいまでしか出なかったんだけど満充電までの残り時間も見やすくてよかったですパワーローム600についてる方のケーブルが二股になってるからソーラーパネルを2台並列で接続することもできるよね 100W のパネルを2枚までつなぐことができますソーラーパネルについてるケーブルは今使った XT60 のケーブルと MC4 端子がついてるケーブルがありますこれを使うとあの他の一般的なソーラーパネルもつなぐことができます XT60 がいいと思うのってオスとメスが1個の端子に両方入ってるからもうそれぞれ別々につなぐ必要がなくてそれがすごく画期的だと思った。普通さソーラーパネルつなごうって思ったらマイナスプラスってガチャガチャって2箇所やるじゃんそうそうそう黄色い端子をぶっ刺す以上シンプルキックスタンドは角度調整が可能で最大90度ぐらいまでいけました映像だと見づらいんですがこの赤い点が赤丸の中に入るようにパネルの角度を調整してあげると太陽とパネルが直角になる位置が割り出せるの、うん、ここに磁石が入ってるバチンってお結構バチッといくねうん、うん、やっぱ持ち手ついてると全然ね持ちやすさ違うよねユー、うん、グリーンさんのパワーローム600使わせていただきましたじゃあ最後に感想感想ねまず私が思ったのはポータブル電源として使いやすいっていうのはもちろんなんだけど、うん、私はあの残量 0% 緊急モードとかサイレントモードとか他社であんまり見たことないような機能を搭載しているところが使っててすごい楽しかったのね他があんまりやってないことをやるっていう,こう企業の心意気みたいなところを垣間見た気がしてあそう、ね、好感を持った、うんうん、あと USB-C が2ポートついてるのが良い、まあ、3ポートでも4ポートでもいいけどね
俺はねいくつかあるんだけどまず AC 充電ケーブルのあの四角いでっかいのがないのが素晴らしいあ、まあ今時それが普通なのかもしれないけど、うんうん、であと充電が早いコンセントの充電で 600W 出てたのそれはマジですごいと思うあと XT60 を使ってソーラーパネルにつなげるっていうのは感動したであと最後にもう本当にポータブルポータブル電源っていうのはもう持ち運ぶべてなんぼだからね容量もそこそこあって、うん、でかつ持ち運びやすい我々の事情としてはめっちゃ強化してるサブバッテリーを、うんうん、でそれによってポータブル電源に求める容量っていうのは減ったじゃんそうだねスマホとか PC とか撮影機器とかの充電にポータブル電源を使おうと思っていてちょうど求めてるサイズのポータブル電源だと思うんですよまさになまた、あ、本当にこれさっきも言ったけどポータブルだからキャンプの時に外で使ったりとか、うん、例えば釣りの時に釣り場に持って行ってなんか電気使うとか、うんうんうん、そういうこともできるんじゃないかなって思ってます。ということでちょっと次の旅から常設をしましょう。